तो बच्चे अगर हम आज की सेशन की बात कर रहे तो आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हमारा जो फाइलम पौरी फेरा है तो ये जो हमारे एनिमल्स हैं हम इनको क्या बोलते हैं कि ये कैसे एनिमल्स होंगे आपके यहाँ पे दे विल बी द पोर बियरिंग एनिमल्स अगर आप इनके डायग्राम यहाँ पे देखो तो इसमें किसी का भी रेगुलर शेप नहीं है ये सारे इरेगुलर शेप के होते हैं तो दैट्स वाई यहाँ पे आपकी सिमेट्री एबसेंट होती है ये कैसे होंगे आपके ए सिमेट्रिकल होंगे आप अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ जनरली क्या होगा एबसेंट होगा क्यों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या चल रहा है सेल्यूलर लेवल चल रहा है तो क्या कोई सिस्टम होना चाहिए अभी तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ही नहीं बना तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होगा एबसेंट होगा एंड यहाँ जो डाइजेशन होगा वो कैसा डाइजेशन होगा इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन डिफ्यूजन हम सबको पता है कि मूवमेंट होगा ऑक्सीजन का फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है वाटर में प्रेजेंट है और लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है एनिमल के अंदर है तो आपका ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगा वाटर से किसके अंदर आ जाएगा आपका एनिमल के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे हमने दो तरीके के आपके रिप्रोडक्शन पढ़े ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो किसके थ्रू हो रहा है फ्रेगमेंटेशन और दूसरा इंटरनल बर्डिंग के थ्रू हो रहा है दूसरा क्या था सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो किसके थ्रू होगा जब आपके स्पम एंड ओवम बनेंगे उनका क्या होगा फ्यूजन होके जाइकोड बनाएगा एंड देन वो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होगा हेलो बच्चा लोग कैसे हैं आप लोग मैं हूं वेदा जोशी एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में तो बच्चे अगर हम आज की सेशन की बात कर रहे तो आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हमारा जो फाइलम पौरी फेरा है जो एनिमल किंगडम क्लास इलेवेंथ का जो चैप्टर है हमारा एनिमल किंगडम इसका सबसे पहला फाइलम है पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि कैसे हमने इतना बड़ा जो हमारा एनिमल किंगडम है कैसे उसको डिफरेंट फाइलम में डिवाइड किया अब आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे हमारे एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम जो सबसे बेसिक फाइलम है उसको डिस्कस करेंगे एंड वो क्या है हमारा फाइलम पौरी फेरा तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर सबसे पहले अगर हम फाइलम पॉरीफेरा की बात करें तो ये जो हमारे एनिमल्स हैं हम इनको क्या बोलते हैं कि ये कैसे एनिमल्स होंगे आपके यहाँ पे दे विल बी द पोर बियरिंग एनिमल्स इनका कॉमन नेम अगर बोला जाए तो आप इन्हें क्या बोलोगे पोर बियरिंग एनिमल्स क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है थ्रू आउट दी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए आपने इनको क्या टर्म दिया है पॉरीफेरा बोला है आपका फाइलम का नेम तो क्या है पॉरीफेरा एंड इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि ये कैसे होंगे पोर बियरिंग होंगे इसके अलावा अगर हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सबसे पहले अगर हम इसके हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे एक्वेटिक फॉर्म्स होंगे ये केवल किस में मिलेंगे वाटर में मिलेंगे एंड कैसे वाटर में मिलेंगे मोस्टली मराइन वाटर मराइन वाटर का मतलब क्या है कि जो मोस्टली आपके जो पॉरीफेरेंस हैं जो मोस्टली जो आपके स्पॉन्जेस हैं वो किसके अंदर मिलेंगे आपके सी वाटर के अंदर मिलेंगे इसके अलावा ये कैसे होंगे आपके सिडेंट्री होंगे सिडेंट्री का मतलब क्या होता है कि ये क्या होंगे आपके यहाँ पे जो सब होगा अब वो सब आपका रॉक हो सकता है या अदर कोई एनिमल हो सकता है तो ये आपके सब से क्या हो सकते हैं अटैच हो सकते हैं कि ये किसी आपका यहाँ पे रॉक है एंड ये उसके ऊपर आपके अटैच होंगे इसको हम क्या बोलते हैं सिडेंट्री बोलते हैं इसके अलावा ये कैसे हो सकते हैं सॉलिट्री और कॉलोनियल मतलब या तो ये बिल्कुल ही सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या फिर ये आपकी बहुत सारी कॉलोनीज में प्रेजेंट होंगे तो ये तो सबसे पहला आपका क्या था कैरेक्टरिस्टिक था कि आपने बोला एक तो कैसे है एक्वेटिक है उसमें भी मोस्टली आपके मराइन है देन उसके बाद आपने क्या बोला कैसे होंगे सिडेंट्री होंगे दैट मीन्स सब से अटैच होंगे एंड इसके अलावा क्या है सॉलिट्री या फिर कॉलोनियल कि मतलब आपके कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं या तो ये सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या फिर इसकी क्या प्रेजेंट होगी यहां पे बहुत सारी कॉलोनीज प्रेजेंट होगी अपार्ट फ्रॉम दिस अब अगर आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मेरे साथ स्टडी किया होगा तो हमने वहाँ पे डिफरेंट क्या पढ़े थे डिफरेंट आपके जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उनको हमने स्टडी किया था तो जो सबसे पहला हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो क्या था आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो आपका एनिमल है 
उसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेल है टिश्यू है ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है तो अगर हम पॉरीफेरा की बात करें दैट मींस अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें तो यहाँ पे कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा आपका सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट मींस जो आपका यहाँ पे स्पॉन्ज होगा उसमें केवल सेल्स प्रेजेंट होगी जो आपकी डिफरेंट एक्टिविटी करेगी वही डाइजेशन कर रही है वही रेस्पिरेशन कर रही है वही सर्क्यूलेशन कर रही है तो यहाँ पे कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अलावा अगर हम सिमेट्री की बात करें कि ऑर्गेनिज्म में कौन सा सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो ये कैसे होंगे बच्चे आपके ए सिमेट्रिकल होंगे ए सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि अगर आप ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिवाइड करोगे किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन से तो वो कभी भी टू इक्वल हाउस में डिवाइड नहीं होगी वो कभी भी मिरर इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेगा ये ऐसा क्यों होता है बिकॉज जो आपके पॉरीफेरेंस है अगर आप इनके डायग्राम यहाँ पे देखो तो इसमें किसी का भी रेगुलर शेप नहीं है ये सारे इरेगुलर शेप के होते हैं तो दैट्स वाई यहाँ पे आपकी सिमेट्री एबसेंट होती है ये कैसे होंगे आपकी ए सिमेट्रिकल होंगे तो हमें ये तीन फीचर्स तो सबको क्लास में ही याद हो गए होंगे अब नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फीचर क्या है आपका जर्म लेयर्स जर्म लेयर्स का मतलब क्या है कि जब एम्ब्रियोनिक लाइफ थी तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जर्म लेयर ने क्या किए थे आपके क्या बनाए थे डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाए थे तो जो हमारे पॉरीफेरेंस है यहाँ पे जर्म लेयर क्या होगी आपकी एब्सेंट होगी इसमें कोई भी जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होगी बिकॉज अभी केवल क्या प्रेजेंट है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो जर्म लेयर एबसेंट है सीलोम की अगर आप बात करो सीलोम मतलब आपकी जो बॉडी कैविटी है यहाँ बॉडी कैविटी क्या होगी एब्सेंट होगी ये कैसे एनिमल्स होंगे आपके ए सीलोमेट एनिमल्स होंगे कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है इसमें आपकी कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी तो ये कैसे हो गए ए सीलोमेट एनिमल्स हो गए देन आप अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ जनरली क्या होगा एबसेंट होगा क्यों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या चल रहा है सेल्यूलर लेवल चल रहा है तो क्या कोई सिस्टम होना चाहिए अभी तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ही नहीं बना तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होगा एबसेंट होगा एंड यहाँ जो डाइजेशन होगा वो कैसा डाइजेशन होगा इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन इंट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या होता है बच्चे आपका इनसाइड सेल्स की जो आपका यहाँ पे डाइजेशन होगा फूड का वो किसके अंदर होगा सेल्स के अंदर होगा तो इसको आपने क्या बोला इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन बोला देन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर आप बात करो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी यहाँ पे क्या होगा एबसेंट होगा क्यों क्योंकि अब तक हमें याद हो गया यहाँ क्या प्रेजेंट है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है तो यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या होगा एब्सेंट होगा तो यहाँ पे अगर हम गैसेस की बात करें कि आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होगा आपका यहाँ पे ये किस तरीके से होगा आपका थ्रू द जनरल बॉडी सर्फेस की जो आपकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सर्फेस है उसके थ्रू क्या होगा आपका यहाँ पे डिफ्यूजन होगा डिफ्यूजन हम सबको पता है कि मूवमेंट होगा ऑक्सीजन का फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है वाटर में प्रेजेंट है और लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है एनिमल के अंदर है तो आपका ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगा वाटर से किसके अंदर आ जाएगा आपका एनिमल के अंदर आ जाएगा तो आपने क्या क्या पढ़ा आपने जर्म लेयर पढ़ी जो क्या है एबसेंट है इसके अलावा आपने सीलोम पढ़ी कैसे होंगे ए सीलोमेट होंगे देन आपने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा वो क्या होगा एबसेंट होगा एंड देन अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करो तो वो भी क्या होगा यहाँ पे एबसेंट होगा अब इसके अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें अभी आपने क्या पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया अब अगर मैं इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होगा यहाँ पे एबसेंट होगा अगेन रीजन क्या है बिकॉज जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो ये कैसा होगा आपका यहाँ पे एबसेंट होगा देन अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो पॉरीफेरेंस है यहाँ पे दोनों टाइप के आपके रिप्रोडक्शन होंगे ए भी होगा एज वेल एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होगा 
ए सेक्शुअल की अगर आप बात करो तो ये मेनली कैसा होगा फ्रेगमेंटेशन से होगा कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या होगी डिवाइड होगी फ्रेगमेंट में और हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा न्यू स्पॉन्ज का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पे कैसा रिप्रोडक्शन है ए सेक्शुअल भी है जिसमें मेनली क्या हो रहा है आपका यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन इसके अलावा यहाँ पे एक और आपका प्रेजेंट होता है जिसको आप क्या बोलते हैं बर्डिंग और यहाँ पे कैसी बर्डिंग होती है इंटरनल बर्डिंग होती है जिनको आप क्या टर्म देते हैं यहाँ पे जेम्यूल्स है ना यहाँ पे कैसी बर्ड्स बनती है कि बॉडी के अंदर ही क्या बन जाएगी आपकी बर्ड्स बन जाएगी देन वो आपका डिवाइड करके क्या करेंगे नए ऑर्गेनिज्म का नए स्पॉन्ज का फॉर्मेशन करेंगे तो ये किसका आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है इसके अलावा अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा आपका यहाँ पे स्पम एंड ओवम का फॉर्मेशन करेगा दोनों का फ्यूजन होगा जाइगोड बनेगा जो किस में डेवलप होगा नए इंडिविजुअल में होगा तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो एडल्ट स्पॉन्ज था है ना यहाँ पे जो हमारा एडल्ट पॉरीफेरा था इसने क्या बनाए एक तो स्पम सेल बनाई ठीक है एंड इसके अलावा क्या बनी हमारी एक्सेल बनी अब दोनों का फ्यूजन हुआ तो दोनों का फ्यूजन होके आपका क्या बन जाएगा जाइगोड बन जाएगा डिप्लॉइड जाइगोड बन गया देन जाइगोड क्या करेगा डिवाइड करेगा क्लीवेज करेगा आपके माइटोटिक डिवीजन होंगे एंड देन ये क्या बना देगा आपका यहाँ पे लार्वा बनाएगा एंड देन इसका फॉर्मेशन कर देगा न्यू स्पॉन्ज का फॉर्मेशन कर देगा तो यहाँ पे हमने दो तरीके के आपके रिप्रोडक्शन पढ़े ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो किसके थ्रू हो रहा है फ्रेगमेंटेशन और दूसरा इंटरनल बर्डिंग के थ्रू हो रहा है दूसरा क्या था सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो किसके थ्रू होगा जब आपके स्पम एंड ओवम बनेंगे उनका क्या होगा फ्यूजन होके जाइकोड बनाएगा एंड देन वो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होगा अब अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का बात करें कि आपका जो पॉरीफेरा है ये कैसा होगा तो ये कैसे आपके इंडिविजुअल्स होते हैं हर्मा फ्रोडाइट हर्मा फ्रोडाइट का क्या मतलब होता है बेटा कि आपके जो मेल एंड जो फीमेल है वो आपके क्या होंगे सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे कि एक ही इंडिविजुअल है एक ही एनिमल है वो आपका स्पम भी बना रहा है एंड वो आपका ओवम भी बना रहा है तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं हर्मा फ्रोडाइड बोलते हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है तो ये कैसे हो गए हर्मा फ्रोडाइट हो गए एंड फर्टिलाइजेशन की अगर आप बात करो कि मतलब जो स्पम एंड ओवम की जो मीटिंग है जो आपका डिप्लॉइड जाइकोड बनेगा वो किसके अंदर बनेगा एनिमल बॉडी के अंदर बनेगा स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर बनेगा ऐसे फर्टिलाइजेशन को आप क्या बोलते हैं यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये कैसा फर्टिलाइजेशन शो करेंगे आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करेंगे एंड अगर आप डेवलपमेंट की बात करो तो यहाँ डेवलपमेंट का कैसा होगा आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका क्या होगा फ्यूजन होगा जो जाइगोट है जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा आपका लार्वा में होगा एंड देन लार्वा क्या बनाएगा आपका यहाँ पे एडल्ट बनाएगा तो जिस लाइफ साइकिल में लार्वा की इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें आप डेवलपमेंट कैसा बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं बेटा हमें ये सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे बिकॉज आपको इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है ये सारी चीज़ें हमारी एन में मेंशन किया हुआ है तो आपको ये सारे पॉइंट्स को बाय हार्ट याद रखना है कि आपका इंडिविजुअल कैसा है वो हर्मा है या फिर उसमें आपका डेवलपमेंट कैसा है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है बॉडी से बाहर हो रहा है या बॉडी के अंदर हो रहा है तो ये सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे ठीक है तो ये आपके जनरल कैरेक्टर्स थे अब अगर हम यहाँ पे यूनिक फीचर्स की बात करें कि जो आपके पॉरीफेरन है इसमें क्या ऐसे अलग फीचर होंगे जो आपको बाकी के एनिमल किंगडम के फाइलम में नहीं मिलेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा आपका वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होगा वाटर कैनाल सिस्टम में क्या होगा कि जो आपकी एनिमल की बॉडी है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे आपके सेवरल पोर्स प्रेजेंट होंगे इसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है पोर्स प्रेजेंट है इन पोर्स के थ्रू जो आपने क्या टर्म दिया है यहाँ पे ऑस्ट्रिया है ना इन ऑस्ट्रिया के थ्रू क्या होगा जो वाटर है वो आपके इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर कर जाएगा 
हमने क्या बोला बेटा कि जो आपका यहाँ पे एनिमल है इसकी बॉडी में थ्रू आउट दी बॉडी में क्या प्रेजेंट होंगे आपके डिफरेंट पोर्ट्स प्रेजेंट होंगे ठीक है इन पोर्ट्स को आपने क्या टर्म दिया यहाँ पे बेटा ऑस्टिया है ना आपने इनको क्या टर्म दिया ऑस्टिया टर्म दिया अब वाटर क्या हो गया अंदर कैविटी में आ गया इस कैविटी को आपने क्या टर्म दिया यहाँ पे ये जो खाली कैविटी है आपने इसको क्या बोला है बच्चे यहाँ पे स्पॉन्जो सील इसको हम क्या बोलते हैं स्पॉन्जो सील तो वाटर ऑस्ट्रिया के थ्रू किस में आया आपका स्पॉन्जो सील में आया एंड देन स्पॉन्जो सील से ये वाटर एक पोर के थ्रू बाहर निकल गया जिसको आपने क्या टर्म दिया है यहाँ पे ऑस्क्यूलम तो ये किस में आता है आपके वाटर कैनाल सिस्टम में आता है कि आपने क्या बोला वाटर एंटर कर रहा है थ्रू माइन्यूट पोर जिनको आपने टर्म दिया ऑस्टिया किस में आया आपकी सेंट्रल कैविटी में आया जिसको आपने क्या टर्म दिया स्पॉन्जो सील बोला एंड देन ये एग्जिट कर जाएगा बॉडी से बाहर किसके थ्रू आपके ऑस्क्यूलम के थ्रू तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ऑस्टिया आपके बहुत सारे होंगे नंबर में और वो कहाँ प्रेजेंट होंगे बॉडी के लेटरल सरफेस पे प्रेजेंट होंगे है ना अगर ये बॉडी है तो इसकी लेटरल सर्फेस पे मिलेंगे अगर आप ऑस्क्यूलम की बात करो तो ऑस्क्यूलम केवल एक पोर है लार्ज पोर है जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा ठीक है तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है ऑस्ट्रिया के थ्रू वाटर अंदर एंटर करेगा ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर बॉडी से बाहर एग्जिट आउट करेगा देन ये जो कैनाल सिस्टम है इसका फंक्शन क्या है ये क्यों स्पॉन्जेस पे प्रेजेंट है आपका ये क्या करता है एक तो आपका फूड गैदरिंग में हेल्प करता है मतलब डाइजेशन में हेल्प करेगा इसके अलावा जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उसमें भी आपका ये वाटर कैनाल सिस्टम आपका रोल प्ले करेगा एंड देन रिमूवल ऑफ वेस्टेज जो एक्सक्रीशन है एक्सक्रीशन में भी वाटर कैनाल सिस्टम आएगा कैसे कि आपका वाटर था सराउंडिंग में एनिमल की बॉडी के बाहर क्या प्रेजेंट है वाटर प्रेजेंट है अब वाटर जब इसके बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो ये क्या लेके आएगा गैसेस लेके आएगा ऑक्सीजन लेके आएगा ऑक्सीजन डिलीवर कर दी अब इसने क्या किया कि जो भी आपका वेस्ट मटेरियल था उसको किसके थ्रू बाहर निकाल दिया ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकाल दिया तो इसने किस में हेल्प किया डाइजेशन में भी किया सर्कुलेशन में भी किया और एक्सक्रीशन में भी किया तो ये किसके फंक्शन है हमारी वाटर वाटर कैनाल सिस्टम के फंक्शन है देन अगर हम इसके एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें एक और यूनिक फीचर की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है कि जो स्पॉन्जो सील है जो हमारी बॉडी कैविटी है वो किससे आपकी अटैच होती है उसमें क्या प्रेजेंट होती है फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स होती है जिसको आप क्या टर्म देते हैं कोइनोसाइट है ना कोइनोसाइट क्या है बच्चे आपका फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स है जो किसको लाइंड करेगी स्पॉन्जो सील को करेगी अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें तो ये क्या है आपकी यहाँ पे स्पॉन्जो सील है एंड इस स्पॉन्जो सील के सराउंडिंग में अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है फ्लैजिला प्रेजेंट है इन्हीं को हमने क्या टर्म दिया है यहाँ पे कोइनोसाइट ये क्या है हमारी फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स है अब इनका क्या फंक्शन होगा इसके अंदर ये प्रेजेंट तो है बट इसका फंक्शन क्या होगा इसके अंदर तो आपकी ये कॉलर सेल क्या करती है कि जो हमारा वाटर आ रहा है वाटर को क्या करेगी बच्चे ये एक डायरेक्शन में मूव करवाएगी इसका क्या फंक्शन है कि वाटर को क्या कर रही है एक डायरेक्शन में मूव करवा रही है ऑस्ट्रिया के थ्रू वाटर आया इसने क्या किया वाटर को किसके टूवर्ड्स भेजा ऑस्क्यूलम के टूवर्ड्स भेजा ताकि जो भी एक्सक्रेटरी मटीरियल है वो क्या हो सके बॉडी से बाहर रिमूव आउट हो सके तो ये किसका फंक्शन है हमारी कोइनो साइट्स का है क्लियर होगा अभी हमें ये सारी चीजें एंड देन इसके अलावा अगर हम इसके एक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें जो आपको और फाइलम में नहीं मिलेगा इसमें क्या प्रेजेंट होंगे हमारी जो बॉडी है इसमें क्या प्रेजेंट होंगे स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे बेटा अगर हम अपने ह्यूमन बींग्स की बात करें हम में भी स्केलेटन प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है बोन्स प्रेजेंट है जो क्या कर रही है हमें एक सपोर्ट फ्रेमवर्क दे रही है हमें स्ट्रक्चर बना रही है ऐसे ही जो हमारे स्पॉन्जेस है यहाँ बोन्स तो हमें नहीं मिल रही है हमें यहाँ क्या मिल रहे हैं स्पाइक्यूल्स मिल रहे हैं ना जो स्पाइंस की तरह होंगे एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे स्पॉन्जन फाइबर्स मिलेंगे जो प्रोटीन के बने होंगे स्पाइक्यूल्स तो किसके हो सकते हैं बेटा कैल्शियम के हो सकते हैं यहाँ किसके मिल सकते हैं आपको स्पाइक्यूल कैल्शियम के मिल सकते हैं हार्ड हो सकते हैं इसके अलावा किसके होते हैं आपके यहाँ पे सिलिका के होते हैं 
लेकिन जो स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं वो कैसे होंगे वो प्रोटीन से बने हुए होंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें अपने डायग्राम की तो आपका क्या है ये किसका डायग्राम है यहाँ पे ये क्या दिख रहे हैं आपको स्पाइक्यूल्स दिख रहे हैं जो क्या कर रहे हैं हमारे स्पॉन्ज को क्या कर रहे हैं सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी बॉडी को क्या कर रहे हैं सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने यूनिक फीचर में क्या क्या पढ़ा सबसे पहले तो वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा कि वो किस में हेल्प कर रहा है पूरा डाइजेशन सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन में देन सेकेंड आपने क्या पढ़ा कोइनोसाइड जो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स है किसको लाइन कर रही है स्पॉन्जोसील को कर रही है एंड देन थर्ड आपने क्या पढ़ा यहाँ पे स्पाइक्यूल्स पढ़े कि जो हमारी पॉरीफेरन की बॉडी है उसमें क्या प्रेजेंट होंगे स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होंगे अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारी एन में केवल तीन एग्जाम्पल गिवन है कौन कौन से तीन एग्जाम्पल हैं पहला है साइकॉन दूसरा है आपका यू स्पॉन्जिया एंड तीसरा है आपका स्पॉन्जिला एन में हमें केवल यही तीन डायग्राम आपके गिवन है यही तीन एग्जाम्पल गिवन है और आपको एग्जाम के लिए भी इन्हीं तीनों को याद रखना है क्योंकि इनसे सीधा सीधा हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें इन्हें लर्न करना है बहुत इजीली हम इनको लर्न कर सकते हैं इसके लिए एक बहुत इजी सी ट्रिक है क्या ट्रिक है कि साइंस एग्जाम के सोल्यूशंस हमने ट्रिक क्या बनाई कि आपके किस एग्जाम के सोल्यूशन है साइंस एग्जाम के अब इसमें क्या क्या आ गया हमारे पहला क्या आ गया आपका यहाँ पे साइकॉन आ गया ठीक है इसके अलावा क्या आ गया ई से आपका यू स्पॉन्जिया आ गया एंड देन एस से क्या आ गया आपका यहाँ पे स्पॉन्जिला आ गया तो केवल तीन एग्जाम्पल याद करने बहुत इजीली याद हो जाएंगे कौन कौन से हैं साइकॉन इसके अलावा आपका यू स्पॉन्जिया एंड देन क्या है आपका स्पॉन्जिला ये तो आपको मेरे साथ क्लास में ही याद हो गए होंगे तो आज बच्चे हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया आपका फाइलम पॉरीफेरा डिस्कस किया जिनको कॉमनली आपने क्या बोला पोर बियरिंग एनिमल्स बोला बिकॉज आपने अभी पढ़ा कि कौन कौन से पोर्स प्रेजेंट है ऑस्ट्रिया है जिसके थ्रू वाटर आ रहा है ऑस्क्यूलम है जिसके थ्रू वाटर बाहर निकल रहा है इसके अलावा आपने इसका दूसरा कॉमन नेम क्या बोला स्पॉन्जेस बोले आपने एक कार्टून आता था बचपन में है ना स्पॉन्ज बॉब करके आता था आपने उसको देखा होगा तो वो कैसा रहता है फ्लफी फ्लफी सा रहता है ना या घर पर जैसे आप बर्तन माजने का जो स्पॉन्ज होता है आप उसको भी देख सकते हैं तो उसी की तरह आपको ये स्पॉन्ज दिखेगा स्पॉन्जेस का जनरली स्ट्रक्चर वैसा ही होता है तो आपने क्या पढ़ा कि आपके स्पॉन्जेस हैं देन आपने इसके क्या पढ़े डिफरेंट जनरल कैरेक्टर्स पढ़े कि आपका सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ए सिमेट्रिकल है इसके अलावा ए सिलोमेट एनिमल्स आपके ये हैं डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम ये सारे क्या होंगे एबसेंट होंगे किसके थ्रू हो रहा है ये सारी चीज़ें वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू हो रहा है रिप्रोडक्शन की आपने बात करी कैसा है सेक्सुअल भी है एज वेल एज ए सेक्शुअल भी है इसके अलावा डेवलपमेंट कैसा था इनडायरेक्ट था और फर्टिलाइजेशन कैसा था आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन था तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके पॉरी फेरा के अब हमें यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा कि हमारा जो एनिमल किंगडम है एनिमल किंगडम का इकलौता ऐसा फाइलम आपका कौन सा है फाइलम पॉरीफेरा है जिसमें नर्वस सिस्टम एबसेंट होगा जिसमें नर्वस टिश्यू एबसेंट होंगे यहाँ ना तो ब्रेन मिलेगा ना गैंगलिया मिलेंगे इसके बाद का जो फाइलम आपका आता है सीलन ट्रेटा वहाँ से आपका किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा नर्व सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा तो पॉरीफेरा आपके सबसे प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्योरली कैसे हैं एक्वेटिक है मोस्टली आपने पढ़ा कैसे हैं मराइन है कि किस में प्रेजेंट होंगे आपके सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट होंगे तो आई होप आपको क्लास के साथ साथ जितने फीचर्स थे चाहे आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो चाहे आप यूनिक फीचर्स की बात करो या आप एग्जाम्पल्स की बात करो आपको क्लास के साथ साथ ये सारे लर्न हो गए होंगे अब आपको क्या करना है एन उठानी है एन में चीज़ों को अंडरलाइन करना है अपने एग्जाम्पल्स याद करने हैं एंड देन इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन हैं आपके जो नॉर्मल आप जो बुक्स लगाते हैं उसमें जो क्वेश्चन हैं एज वेल एज जो पी वाई क्यूज है आपको वो इसके साथ सॉल्व करने हैं तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो एन सी आर टी को लर्न आउट करना है ठीक है अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे अपने आगे के फाइलम्स पढ़ेंगे जैसे सील एंड ट्रेटा टीनो फोरा इनको हम डिस्कस करेंगे सो बेटा थैंक यू सो मच प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आर चैनल थैंक यू